చిచిల విందు కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం అందరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఏంటి కొత్త విషయాలు విశేషాలు ఫస్ట్ నాకు ఊతపదం ఏంటంటే ఎవరు నాకు కలిసినప్పుడు ఆ ఇంకేంటి విశేషాలు సో నా నా నుంచి నా కొడుకు కూడా అదే నేర్చుకున్నాడు ఎవరు కొత్త వాళ్ళు రాగానే ఏంటి విశేష విశేషాలు అని అడుగుతూ ఉంటాడు యా అంటే విశేషాలు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి విశేషం అంటే ఏముందండి వా డైలీ యాక్టివిటీస్లో అసలు ఏం చేస్తున్నారు కొత్త కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ ఏం చేస్తున్నారు కొత్త వంటలు ఏం చేస్తున్నారు కొత్త పరిచయాలు ఏం జరిగాయి కొత్త ప్లేసెస్కి ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళారు ఇవన్నీ కొత్త విషయాలే కదా సో విషయాలు విశేషాలు మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకుంటూ ఉండండి బోర్ కొట్టినప్పుడల్లా కూడా సో బాగుంటుంది కదా అంటే ఏదైనా కూడా బాధ అయినా ఆనందమైన షేర్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటే హ్యాపీనెస్ షేర్ చేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు బాధను మాత్రం షేర్ చేసుకోవాలి అంటారండి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఎవరైనా బాధలో ఉన్నా ఏదైనా మూడ్ ఆఫ్లో ఉన్నా డిప్రెషన్లో ఉన్నా ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉన్నా అది ముందు పక్క వాళ్ళతో బాగా మనకు సన్నిహితులైన వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటే వాళ్ళ అడ్వైజ్ వినడం వల్ల కాస్త మనకు ఆ బరువు తగ్గుతుంది ఒకసారి ఎప్పుడైనా ఆలోచించండి ట్రై చేయండి అలాగే బాధను మీ మనసులోనే పెట్టుకోకండి షేర్ ఎప్పుడైనా షేరింగ్ ఇస్ కేరింగ్ అంటారు కదా సో వేరే ఏ విషయాల్లో షేరింగ్ కేరింగ్ కాకపోయినా కూడా మన బాధను వేరే వాళ్ళతో పంచుకుంటే మనకైన వాళ్ళతో పంచుకుంటే మనం చాలా హాయిగా ఫీల్ అవుతాం ఒకసారి ట్రై చేయండి మీలో మీరు కుమిలిపోకండి ఓకే సో ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఫుల్ హ్యాపీనెస్తో బాధ అనే టాపికే లేకుండా ఈరోజు మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారంలో ఒక మంచి వంట నేర్చేసుకుందాం పదండి ఓకే సో మన ఫస్ట్ రెసిపీ ఏంటంటే మంచి పరాటా తయారు చేసుకుంటున్నాం మనము దాల్ పరాటా అనమాట ఓకే సో దాల్ పరోటా మనం తయారు చేసుకోవడము స్టార్ట్ చేసేద్దాము సో దీనికి ముందుగా ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనము ఒక చపాతీ పిండిలాగా సిద్ధం చేసుకుందాం ఆ చపాతీ పిండిలాగా సిద్ధం చేసుకునే దాంట్లో ఏంటి మీరు అందరికీ తెలిసిందే గోధుమ పిండి తర్వాత అందులో కొంచెం వాము కాస్త ఉప్పు జస్ట్ సో దీన్ని మనం చపాతి ముద్దలాగా కలుపుకుందాము సో ఒక్క నిమిషం దీన్ని పక్కన పెట్టేసి మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ చపాతీలో స్టఫ్ చేసుకోవడానికి పరాటా అన్నాం కదా సో పరోటాలో ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేసుకుంటాము స్టఫింగ్ అనేది చేసుకుంటాము ఆ స్టఫింగ్కి కావాల్సింది ఏంటి అంటే నానబెట్టుకున్న శనగపప్పు ఈ శనగపప్పును నేను ఒక ఒక ఫోర్ అవర్స్ ఆ పాటు నానబెట్టానండి సో ఇలా అంటే కొంచెం మ్యాషబుల్గా ఉందన్నమాట సో దీన్ని మనము మిక్సీ పట్టుకుందాం నానబెట్టుకొని ఉడికించిన శనగపప్పు ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని మిక్సీ పట్టేసుకుందాం ఓకే సో మా మిక్సీ ఎంత సూపర్ గా పనిచేస్తుంది అంటే అసలు మా ఊరు సూపర్ గా సో ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు మనం ఈ రెండింటిని ఎలా మిక్స్ చేస్తాము ఏంటి అనేది చూస్తాను ఫస్ట్ ఏంటంటే నేను తయారు చేసుకొని పెట్టుకున్న ఈ శనగపప్పు పొడి ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుంటాను ఇది స్టఫింగ్కే కాబట్టి స్టఫింగ్ ఎంత కావాలో అంత తీసుకుంటానండి ఇంత సరిపోతుంది నేను ఒకటే పరోటా చేస్తున్నాను కాబట్టి దీని దీనికి తగ్గట్టుగా తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఏమేమి యాడ్ చేస్తాము అంటే ఇందులో కాస్త కారము కొంచెం పసుపు కొంచెం జీలకర్ర పొడి కాస్త ఆమ్చూర్ కొంచెం ఉప్పు ఇందులో కూడా కొంచెం ఉప్పు వేసాం కాబట్టి ఇందులో చూసుకొని వేసుకోవాలి ఓకే ఇది ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకుందాము సో కొంచెం కొత్తిమీర కాస్త నెయ్యి సో ఇప్పుడు మనం ఈ రెండింటినీ కూడా అంటే ముందే చేయబెట్టేస్తే మళ్ళీ సరిగ్గా రాదు కదా అని చెప్పి సో రెండు మిక్సింగ్ ప్రాసెస్ లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ గోధుమ పిండి మిక్స్ చేసేస్తాను ఒకసారి దీన్ని బాగా చపాతి ముద్దలాగా కలిపేసుకుందాం 
సో ఇంతంటే విశాలమైన బౌల్ తీసుకుంటే ఏంటంటే మనకు మిక్సింగ్ యాక్చువల్లీ ఈజీ అవుతుంది ముఖ్యంగా ఈ చపాతి పిండి అదే పూరి పిండి చపాతి పిండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఏదైనా పిండ్లు కలుపుకునేటప్పుడు చిన్న చిన్న బౌల్స్ తీసుకుంటే చాలా కష్టమండి సో మంచి విశాలంగా ఉంటే బాగుంటుంది ఇలా ఉప్పు వాము వేసినటువంటి ఈ గోధుమ పిండి మిశ్రమం రెడీ అయిపోయింది దీన్ని మనం ఇలా పక్కన పెట్టుకుందాం సో ఇటువైపు మనం చూసుకుంటే మనకి స్టఫింగ్ రెడీగా ఉంది సో ఈ దాల్ పరోటా అన్నాం కాబట్టి సో పేరులోనే ఉంది మనము ఆ చపాతి మధ్యలో దాల్ని స్టఫ్ చేస్తున్నాం ఓకే డన్ ఇది కూడా రెడీగా ఉంది సో ఇప్పుడు మనము చపాతి కర్రా పీట తీసుకుందాం ఓకే సో ఇలా మనం ముందుగా రెడీ చేసుకొని పెట్టుకున్నటువంటి ఈ చపాతి ముందను ఇలా కాస్త నెయ్యి రాసుకుంటే కొంచెం అంచులు అంటకుండా ఉంటాయి కింద సో తవ్వా కూడా హీట్ చేసేసుకుందామా ఈలోపు హీట్ అవుతూ ఉంటుంది సో వెరీ హెల్దీ అండి అంటే మనకు మామూలుగా బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో తీసుకుంటే కూడా చాలా హెల్దీ అండ్ ఈవినింగ్ డిన్నర్ లాగా కూడా తీసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ సో ఇందులో మైదా ఏం యాడ్ చేయలేదు ఓన్లీ గోధుమ పిండి మాత్రమే తీసుకో ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ దాల్ని ఇలా ఉండగా తీసుకుని వాటర్ పోయకపోవడం వల్ల మనకి ఏంటంటే కరెక్ట్ గా వస్తుంది అనమాట ఇది ఇలా లేకపోతే లిక్విడ్ లిక్విడ్ గా అయితే మనకు కూడా చేయడం చాలా కష్టం సో ఇలా మనం కార్నర్స్ ని నీట్ గా క్లోజ్ చేసేసుకోవాలి అండ్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ సంథింగ్ ఏదైనా ఎక్స్ట్రా ఉంది అనిపిస్తే పైన భాగం తీసేసుకోవచ్చు మనం బొబ్బట్లు చేసిన విధంగా దీన్ని మనం చక్కగా రౌండ్గా చేసేసుకుని నీట్గా స్టఫ్ ఇక్కడ కూడా మనకు పాడవ్వకుండా నీట్గా ఇలా షేపింగ్ చేసుకుంటూ పరాటాలాగా ఒత్తేసుకుందాం ఓకే సో తవ్వా కూడా హీట్ అయింది కాబట్టి మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి ఈ పరాటాని చక్కగా నెయ్యి లేదా నూనె రెండింటిలో ఏదో ఒకటి యూజ్ చేసి కాల్చుకోవాలి సో నా దగ్గర నూనె ఉంది నెయ్యి కూడా ఉంది సో నెయ్యి నేను యూజ్ చేస్తాను లాస్ట్ పైన యూజ్ చేస్తాను మేము సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి వేసుకున్న తర్వాత అలా పైన చక్కగా అందంగా అలా 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 రాసుకుంటా అనమాట ఓకే సో దాల్ పరోటా అవుతుంది సో అటు ఇటు కాలుస్తూ ఉంటాను సో మనం దాల్ పరోటా తయారు చేసుకుంటున్నాము చూసారా అయిపోయింది సో చక్కగా మా దాల్ పరోటా సిద్ధము స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను సో హెవీ హెవీ పరాటా చెప్పాను కదా ఇలా నేను నెయ్యి పైన నుంచి రాసుకుంటానని చెప్పేసి సో అలా పైన నుంచి అలా నెయ్యి ఇలా పూసుకొని నెయ్యి లేదా బటర్ బటర్ ఉంటుంది కదా మన ఇంట్లో సో అది రాసుకున్నా కూడా సూపర్ ఉంటుంది కొంచెం పుల్ల పుల్ల కాదా అది ఇప్పుడు టేస్ట్ చేస్తే అసలైన మజా అనమాట సో ట్రై చేయండి మీరు కూడా దాల్ పరోటా తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరొక సల్వ్ చేసుకోండి దాల్ పరోటా తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన శనగపప్పు ఒక కప్పు పసుపు చిటికెడు కారం తగినంత ఆమ్చూర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వాము చిటికెడు ఉప్పు తగినంత కొత్తిమీర కొద్దిగా గోధుమ పిండి ఒక కప్పు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు దాల్ పరోటా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా గోధుమ పిండిలో వాము ఉప్పు తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఉడికించిన శనగపప్పును 
మిక్సీ పట్టి ఒక బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి దీంట్లో కొంచెం కారం పసుపు జీలకర్ర పొడి ఆమ్చూర్ పొడి ఉప్పు కొంచెం కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పిండిని కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుని చేత్తో ఒత్తుకుని మధ్యలో శనగపప్పు మిశ్రమాన్ని ఉంచి అంచులు మూసి పరాటా లాగా ఒత్తుకుని పెనంపై నూనెతో రెండు వైపులా కాల్చుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే దాల్ పరోటా రెడీ దాల్ పరోటా టేస్టింగ్ టైమ్ డెఫినెట్ గా చాలా బాగుంటుందండి నెయ్యి వాసన వస్తుంది యాక్చువల్లీ నాకు బాగుంది శనగపప్పుతో ఎంతైనా టేస్ట్ వేరు కదా చాలా బాగుందండి డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి ఓకే సూపర్ టేస్టీగా ఉంది వెరీ ఈజీ ఇటు గోధుమ పిండి ఇటు లైట్గా ఉడకబెట్టుకున్నటువంటి శనగపప్పు అంతే సో ఇది మీరు కందిపప్పుతో కూడా ట్రై చేయొచ్చు ఓకే ఓకే సో నెక్స్ట్ మంట్లోకి వెళ్ళిపోదామా చిరు తిండ్లు పదండి ఓకే సో సెకండ్ సెగ్మెంట్లోకి వచ్చేసాం చిరు తిండ్లు నేను ఒక మంచి సూపర్ డిన్నర్ కమ్ స్నాక్ అని చెప్పొచ్చు సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఇలా హెవీగా తిన్నారంటే పసక్ అయిపోయింది ఇంకా సో గార్లిక్ మష్రూమ్ నూడుల్స్ అనమాట సో గార్లిక్ అండ్ మష్రూమ్ కాంబినేషన్తో నూడుల్స్ సో దీనికి ముందుగా మనం ఏం చేయాలంటే నూడుల్స్ని ఉడికించుకొని పెట్టుకోవాలి నూడుల్స్ ఉడికించుకునేటప్పుడు కొంచెం అందులో నూనె వేయాలి నూడుల్స్ ఉడికిన తర్వాత చల్లటి నీళ్లలో కడగాలి అప్పుడే మనకి నూడుల్స్ అలా పొడి పొడిగా చక్కగా నూడుల్స్ లాగా ఉంటాయి లేకపోతే నూడుల్స్ ముద్దలాగా తయారవుతాయి కేర్ఫుల్ ఎందుకంటే నూడుల్స్ తయారు చేసేటప్పుడు మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే ద కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ ద నూడుల్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత కాస్త నూనె నూనె వేయడం తర్వాత లైన్ గా మనం వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే చాలా ఈజీ నాకు యాక్చువల్గా మష్రూమ్ క్రీమ్ ఆఫ్ మష్రూమ్ సూప్ కూడా చాలా ఇష్టం చాలా ఈజీ అది కూడా మష్రూమ్ ని కొంచెం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఫ్రెష్ క్రీమ్ వాడుకొని మష్రూమ్ కొంత భాగం మష్రూమ్ ని గ్రైండ్ చేసి కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ ఉప్పు వేసి ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసేస్తే క్రీమ్ ఆఫ్ మష్రూమ్ సూప్ అయిపోతుంది చాలా ఈజీ టొమాటో సూప్ కూడా నేను చాలా బాగా చేస్తా అంటే మా ఇంట్లో రసం మిగిలింది అనుకోండి నీట్గా వడగట్టేస్తే అదే టొమాటో సూప్ అనుకోండి వేరే విషయము ఎంత బాగుంటుందండి అసలు ఇంట్లో చారు మిగిలిపోతే పడేస్తాం కానీ అదే బయటికి వెళ్ళి టమాటో సూప్ ఆర్డర్ చేసుకొని తింటాం ఇదేంటది ఓకే సో ఫస్ట్ వెల్లుల్లి ముక్కలు సన్నగా కట్ చేసుకున్న స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఒకసారి వేయించుకుందాం లైట్గా ఆ తర్వాత చిన్నగా కట్ చేసుకున్న చిన్నగా అంటే మామూలుగా ఇట్లా స్లైసెస్ లాగా కట్ చేసుకున్న మష్రూమ్ సో మష్రూమ్స్ చాలా మంచిదండి హెల్త్ కూడా మంచివి అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి నాకు మష్రూమ్ కాజు కర్రీ ఎంత ఇష్టమో చాలా ఇష్టం నాకు రాదు యాక్చువల్గా చేయడానికి బట్ నాకు చాలా చాలా ఇష్టం ఆ తర్వాత కాస్త సోయా సాస్ వెరీ సింపుల్ కైండ్ ఆఫ్ నూడుల్స్ అండి ఇవి క్విక్ గా అయిపోయే నార్మల్ సింపుల్ నూడుల్స్ సో ఒకవేళ ఎగిటేరియన్స్ ఎక్కువ వేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ టైంలో మీరు ఎగ్ వేసుకోవచ్చు తర్వాత చిల్లీ సాస్ కొంచెం వెనిగర్ కొంచెం గార్లిక్ సాస్ ఐ మీన్ గార్లిక్ పేస్ట్ సో గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకున్నాక కొంచెం మిరియాల పొడి ఆల్రెడీ చిల్లీ పేస్ట్ వేసుకున్నాం కాబట్టి అది మిరియాల పొడి చూసుకొని వేసుకోవాలి తర్వాత కాస్త ఉప్పు సో మీరు ఇందులో మష్రూమ్తో పాటు ఇంకేదైనా వెజ్జెస్ యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే చేసుకోవచ్చు లైక్ మష్రూమ్తో ది బెస్ట్ కాంబినేషన్ ఏంటి అంటే బ్రాక్లీ బ్రాక్లీ ఆనియన్స్ క్యారెట్ క్యాప్సికము అంటే ఇవన్నీ వెజ్ టోటల్ మిక్స్ మసాలా అయిపోతున్నప్పుడు అది లైక్ కేవలం ఇక్కడ మష్రూమ్ మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ చేసాం కాబట్టి మష్రూమ్ మాత్రమే వేసా ఎస్ మీ ఇంట్లో వేరే ఉన్నా కూడా వేరే వేసుకోవచ్చు ఈ సేమ్ ప్రాసెస్ మీరు బ్రాక్లీలో కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే 
సో మష్రూమ్స్ కదా చాలా ఫాస్ట్గానే వేగిపోతాయి ఆ తర్వాత మనం ముందుగా ఉడికించుకొని పెట్టుకున్న నూడిల్స్ చూసారు ఇలా పొడి పొడిగా ఇలా రావాలంటే చక్కగా మీరు ఉడికించుకునే పద్ధతి చాలా కరెక్ట్గా ఉండాలి సో ఇంత సింపుల్ నూడిల్స్ని మీరు కష్టపడి బయటికి వెళ్ళి ఎందుకు తినాలి చెప్పండి ఏమీ అవసరం లేదు నూడిల్స్ అనేది చాలా చాలా ఈజీ సబ్జెక్టు ఎందుకంటే తినే అది ఇందులో అజిన మోటో కూడా వేయలేదు యాక్చువల్లీ కావాలంటే మీరు కొంచెం వేసుకోవచ్చు అంటే పక్క మీకు ఆ బండి టేస్ట్ రావాలి ఇలా పక్క చైనీస్ ఫ్లేవర్ కావాలి అంటే మీరు అజిన మోటో వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏం లేదు కొంతమందికి ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి అంటే నేను అంత స్ట్రెస్ చేసి చెప్పట్లేదు కొంతమందికి అజిన మోటో వేసుకోవడం అసలు ఇష్టం ఉండదు కానీ అది వేస్తే ఏంటంటే కొంచెం పక్క మనం బయట తిన్న టేస్ట్ రావాలి అంటే కాస్త వేసుకోవాలి సో ఆఫ్కోర్స్ అది మీ ఇష్టం సో ఈరోజు యాక్చువల్గా మన ఎపిసోడ్లోని రెండు వంటలు కూడా చాలా సింపుల్ వంటలే ఫస్ట్ ఇది పరాటా కూడా చాలా ఈజీ అండ్ నూడిల్స్ కూడా చాలా ఈజీ సో ఈ నూడిల్స్ని మీరు ఎలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది మీ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ ముఖ్యంగా పిల్లలకు నూడిల్స్ అంటే చాలా ఇష్టం నూడిల్స్ లాంటివి చపాతీ లాంటివి పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు చేయండి సో దట్ మనం ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనకి కామన్గా దొరికేది ఏంటంటే నూడిల్స్ తర్వాత చపాతి పూరి ఇడ్లీ ఇవన్నీ దొరుకుతాయి అంటే ఏమీ లేకపోయినా అన్నం కరెక్ట్ అంటే సరిగ్గా దొరకకపోయినా కూడా మనకి వీటితో మేనేజ్ అయిపోవచ్చు అన్న లెవెల్లో చపాతి ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఎక్కడ పోయినా కూడా మనకు చపాతి అనేది దొరుకుతుంది సో చపాతి తింటే జాము చపాతి తిన్నారంటే కూడా సరిపోతుంది అంటే ఇవన్నీ సేవియర్స్ అనమాట మనకి ఎప్పుడు కూడా ముఖ్యంగా పిల్లల విషయంలో చూసుకుంటే సేవియర్స్ మా బాబు యాక్చువల్గా ఓన్లీ అన్నమే తినేవాడు సో ఈ మధ్య కాస్త మెల్లగా అలవాటు చేశాను నేనే కావాలని అలవాటు చేశా అంటే ఏదైనా కొంచెం నూడిల్స్ ఎక్కడికన్నా వెళ్ళినా కూడా పూరి తింటాము ఇప్పుడు ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ బయట చేసిన మైదా పిండి పూరీలు పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు కానీ కొంచెం పూరి అలవాటు అవుతాయి ఏంటంటే మనకే కొంచెం హ్యాపీ ఏమి తినని దానికన్నా ఏదో తింటే బెటర్ కదా అలా బట్ ఎప్పుడు కాదు ఇలాంటి జంక్ అవన్నీ కొంచెం తక్కువనే ఇస్తాను జనరల్లీ బట్ ఎస్ డెఫినెట్గా అలవాటు అవ్వాలి మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు సేవ్ చేస్తాయి కాబట్టి ఓకే సో ఇది ఒక టూ మినిట్స్ ఇలా వదిలేద్దామండి సో దట్ మనం వేసుకున్న మసాలాస్ అవన్నీ కూడా దానికి బాగా పడతాయి కాబట్టి ఒక టూ మినిట్స్ టైం తీసుకుందాం ఎస్ సో మనం మష్రూమ్ నూడిల్స్ తయారు చేసుకుంటున్నాం గార్లిక్ మష్రూమ్ నూడిల్స్ సో గార్లిక్ అండ్ మష్రూమ్ ఇస్ అ గ్రేట్ కాంబినేషన్ కాబట్టి ఆ రెండింటిని యాడ్ చేసాము అండ్ చాలా చాలా సింపుల్గా అయిపోయింది మన నూడిల్స్ సో మీరు కూడా నెక్స్ట్ టైమ్ ఓ నూడిల్స్ కోసం ఓ హడావిడిగా బయటికి వెళ్ళిపోకుండా హ్యాపీగా ఒక పది నిమిషాలు టైం కేటాయించండి ఇటువైపు నూడిల్స్ని ఉడికించుకోండి మరోవైపు ఇలా మష్రూమ్స్ కట్ చేసుకోండి అన్నీ మన ఇంట్లో సోయాసస్ అవన్నీ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఉండకుండా అయితే ఉండదు దీంట్లో మీరు ఎగ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఎగ్ లాగా కూడా మనకు ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం హెవీగా ఉంటుంది అండ్ పిల్లలు కూడా నూడిల్స్ ఇష్టపడతారు ఆ నూడిల్స్లో యాక్చువల్గా మైదాను ఇది మైదానే మైదా నూడిల్స్ కాకుండా వీట్ నూడిల్స్ కూడా ఉంటాయి సో వీట్ నూడిల్స్ తీసుకోండి పిల్లలకు పెట్టాలనుకున్నప్పుడు ఐ ప్రిఫర్ వీట్ నూడిల్స్ వీట్ పాస్తా వీట్ నూడిల్స్ ఇలాంటివే తీసుకోవాలి ఓకే సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం దొరుకుతాయండి బయట మనకి అంటే ఆన్లైన్లో కూడా ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఏదైనా సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్తే అక్కడ కూడా దొరుకుతాయి రకరకాల వీట్ నూడిల్స్ ఉంటాయి సో ట్రై చేయండి ఓకే సో అయిపోయింది ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం సో చాలా మైల్డ్గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను టేస్ట్ కొంచెం చిల్లీ పేస్ట్ మాత్రం వేసాం మనము కొంచెం మిర్యాల పొడి వేసాం సో నాకు తెలిసి మరీ ఇట్లా స్పైసీగా మనం షీజ్ బాన్ సాస్ లాగా ఏం వేయలేదు సో లెటస్సీ అంతకన్నా ముందు సో ఈ గార్లిక్ మష్రూమ్ నూడిల్స్ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూసేయండి గార్లిక్ మష్రూమ్ నూడిల్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన నూడిల్స్ ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన వెల్లుల్లి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన ఉల్లికాడలు కొద్దిగా మష్రూమ్స్ ఒక కప్పు సోయా సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెనిగర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ గార్లిక్ మష్రూమ్ నూడిల్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసి తరిగిన వెల్లుల్లి ముక్కలు ఉల్లికాడలు తరిగిన మష్రూమ్ వేసి వేయించుకోవాలి దీంట్లో సోయా సాస్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ వెనిగర్ వెల్లుల్లి పేస్ట్ మిరియాల పొడి ఉప్పు వేసి వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత ఉడికించిన నూడిల్స్ వేసి మరి కాస్త వేయించాలి ఆపై ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా కలుపుకుని ఒక సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చే
కొన్ని కొన్ని చాలా ఈజీగా ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి అంతే కదా లైఫ్ లైక్ లైఫ్ ఇట్ ఇస్ మన లైఫ్ కూడా అంతే కొన్నిసార్లు చాలా అరే మనకి ఏం హ్యాపీ అంత బాగుందే అంత హ్యాపీగా ఉందని కూడా అప్పుడప్పుడు అరే ఇన్ని బాధలు మనకి ఎందుకు అనిపిస్తుంది అలాగే వంటలు కూడా చూసారా వంటలు లైఫ్కి ఎలా అప్లై చేశాను యాక్చువల్గా ఫోక్తో బాగా వస్తుంది బట్ ఇట్స్ ఓకే ఐ కెన్ మేనేజ్ నేను నూడిల్స్ని కూడా చక్కగా సూపర్గా స్పూన్తో తినగలను తెలుసా ఉప్పు పైసీనెస్ సూపర్గా సరిపోయింది మనము గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా వేసాం మీరు గుర్తుందా రీక్యాప్ విన్నారు కదా కరెక్ట్గా అంతే దాని టేస్ట్ చాలా బాగా తెలుస్తుంది బికాస్ మనం గార్లిక్ మీద ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేశాం కాబట్టి గార్లిక్ పీసెస్తో పాటు గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకోవడం వల్ల ఇంకా టేస్ట్ ఇంకా బాగా ఎన్హాన్స్ అయింది ఆహా సూపర్ అండి అసలు చాలా చాలా బాగుంది అండ్ మష్రూమ్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ మష్రూమ్ కర్రీస్ అన్నా మష్రూమ్ స్టార్టర్స్ అన్నా అంటే స్మోక్డ్ మష్రూమ్ అన్నా ఇటువంటి మష్రూమ్ నూడుల్స్ అన్నా నాకు చాలా ఇష్టం సో నేను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశా మీరు ఎంజాయ్ చేయాలంటే మీరు ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇవాటి మన రుచుల విందు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాము అంతవరకు జాగ్రత్తగా ఉండండి కొత్త కొత్త వంటలు ట్రై చేయండి వింటర్ కాబట్టి స్కిన్ కేర్ తీసుకోండి హెయిర్ కేర్ తీసుకోండి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోండి చలి నుంచి ఓకే సో బీ హ్యాపీ మనిషికి మనిషికి దూరం పాటిస్తే మనకే చాలా మంచిది ఎప్పటికైనా కూడా ఇప్పుడనే కాదు ఓకే నాకు మాత్రం దూరం పాటించకండి అలా దూరం నుంచే దగ్గరగా చూడండి ఓకే బాయ్ బాయ్ టాటా